ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அட்டகாசமான வெஜிடபிள் குருமா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் குருமா பண்றதுனால நமக்கு எல்லா வெஜிடபிள்ஸோட நியூட்ரிஷனும் ஒரே ரெசிபியில கிடைக்குது இப்போ குருமாக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்துடலாம் இந்த குருமாக்கு கேரட் உருளைக்கிழங்கு காலிஃப்ளவர் அப்புறம் பீன்ஸ் பச்சை பட்டாணி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டுல இருந்து மூணு பேரை தாராளமா சாப்பிடுற அளவுக்கு நம்ம குருமா பண்ணணும்னா இந்த அளவுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் போதுங்க அதே நேரத்தில் வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் அளவாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா குருமால கிரேவியும் வெஜிடபிள்ஸும் ஓரளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால தான் கேரட்டில் ஒரு பாதி கேரட் பீன்ஸில் ஒரு நாலஞ்சு பீன்ஸு பச்சை பட்டாணி கொஞ்சம் அதிக அளவில் காலிஃப்ளவர் ஏன்னா அது கொஞ்சம் சுவையை கூட்டி கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய தக்காளி தேவைப்படும் தக்காளி இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் கட்டர் யூஸ் பண்ணி நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு சின்ன மிக்சி ஜாரில் நல்லா கொரக்கரப்பாக பட் நல்லா சேர்ன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயத்தை நீல நீளமாக நைஸாக அரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இதை தவிர நமக்கு ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பீஸு இந்த மாதிரி தேங்காய் தேவைப்படும் ப்ளஸ் முந்திரியும் கசகசாவும் கொஞ்சமாக தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சிடலாம் தேங்காயை ஃப்ரீசர்லேருந்து யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த தேங்காயிலையும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி வச்சுடுங்க அரைக்கும் போது நல்ல மையாக தேங்காயை அரைக்க முடியும் அப்புறம் இதுதான் தாளிடத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த கல்பாசியும் ஆப்ஷனல் தாங்க இப்போ பேன் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமேட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெய் சேர்த்து வெஜிடபிள் குருமா பண்ணும்போது அதோடைய ருசியே தனி எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்மளுடைய தாளிதம் பொருட்கள் சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் ஒரு பத்து செகண்டு கழிச்சு நல்லா அந்த வதங்கின வாசம் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம மெலிசா அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கணும் பச்சை வாடை போகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளி பியூரி மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்காதீங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொர குரனு இருந்ததுன்னா அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய மசாலா பவுடர்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் பொதுவாகவே குருமா ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்க்கு மிளகாய் தூள் ஒரு மடங்கு போட்டோன்னா மல்லித்தூள் இரண்டு மடங்கு சேர்த்துக்கணும் அதை தவிர ஜீரகத்தூள் மஞ்சள் தூள் இதுக்கு தேவையான உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாங்க இந்த மாதிரி எல்லா ஒத்து போல நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற காய்கறிகளை ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம காய்கறியில் இந்த கிரேவி நல்லா பெரட்டின மாதிரி கிண்டி விட்டுடலாம் நம்மளுடைய எல்லா வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் இந்த ஈவனாக இந்த கிரேவி கோட்டானதுக்கு அப்புறமேட்டு தேவையான அளவை தண்ணி சேர்த்துடலாம் மூடி வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணலாங்க அப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா குக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓரளவுக்கு குக் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற தேங்காய் முந்திரி கசகசா இதெல்லாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்ல மையான பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் நல்ல மையான பேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் தேங்காய் வந்து குற குறப்பாக தெரியக்கூடாது நல்லாவே மையாக அரைச்சிக்கலாம் நீங்கள் தேங்காய் வந்து பேஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா திக்கான பேஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம கிரேவி ஓரளவுக்கு கொதிச்சு வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா குக் ஆகிட்டு இருக்கு இதில் நம்ம அரைச்ச விழுத ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த விழுத ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டுங்க இதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பேன்லேயே நம்ம குக் பண்ணலாம் மூடி போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா குக் ஆகட்டுங்க அதுக்கப்புறமேட்டு நல்ல திக்கான கர்டு தயிர் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது இதோடைய ருசியை இன்னும் அதிகரிக்கும் தயிர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அணலை கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கலாம் தேவையான கன்சிஸ்டன்சிக்கு குருமா வர வரைக்கும் நல்லா கொதி வரட்டும் குருமா தேவையான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி அந்த நெய் அந்த தயிரில் இருக்கிற அந்த ஆயில் எல்லாம் இந்த மாதிரி திரிஞ்சு ரொம்ப அழகாக சூப்பராக வந்துடும் அவ்வளவே தாங்க ரொம்பவே ஈஸியாக சூப்பரான வெஜிடபிள் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு இது தாங்க கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி கொத்தமல்லி தலை தூவி கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் சுட சுட சர்வ் பண்ணுங்க இது இட்லிக்கு தோசைக்கு ஃபுல்கா ரொட்டி பராத்தா எல்லாத்துக்குமே ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை எனக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ